ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒயிட் பாஸ்தா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் பாஸ்தா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாஸ்தா வந்து நம்ம சீஸ்லாம் எதுவுமே சேர்க்காமல் நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக செய்ய போகிறோம் இதை வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் இதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்தாவை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் பாஸ்தாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெய் எதுக்கு அப்படின்னா பாஸ்தா வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் உன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக இந்த எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து கேரட் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு காய்கறிகள் ஏதாவது கொடை மிளகா பீன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கேரட் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டுக்கு தேவையான அளவு இதை வந்து இந்த பட்டரில் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து வதக்கி வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே பாத்திரத்தில் பட்டர் கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்குங்க பட்டர் தான் வந்து நல்லா இதுக்கு ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து சேர்த்துக்கலாம் மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட சேர்த்து செய்யலாம் அது வந்து லைட்டாக வந்து கலர் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அதுக்காக தான் இது வந்து நல்லா ஒயிட் கலரில் வரும் அதுக்காக நம்ம மைதா மாவு சேர்த்துருக்கோம் இதை பட்டரில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பால் சேர்த்துக்க போகிறோம் பால் வந்து காய்ச்சின பாலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா காய்ச்சாத பாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட போகிறோம் அந்த மைதா வந்து பாலோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு பால் வந்து நிறையா சேர்த்துக்குங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சாஸாக ஒயிட் சாஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா பால் வந்து தாராளமாக சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துட்டோம்னா நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆயிரும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சீஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆனால் இன்றைக்கி நெக் சீஸ் எதுவும் சேர்க்கலை நம்ம வேக வச்சுருக்க பாஸ்தா சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாஸ்தா பார்த்திங்கன்னா உன்னோட ஒன்று ஒட்டவே இல்லை ரொம்ப நீட்டாக அழகாக வெந்திருக்கு இது கூட நம்ம காய் வந்து வதக்கி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா கேரட் அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஆரிகானம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேறு பேசில் அந்த மாதிரி ஹெர்ப்ஸ் ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கல சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மட்டும் சேர்க்க போகிறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸுங்கிறது நம்ம வீட்டில் காஞ்ச மிளகாக இருக்கும்ல அதை மிக்சி ஜாரில் லைட்டாக பிடிச்சிட்டு எடுத்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதை வந்து சேர்த்துட்டு இந்த பாஸ்தா காய் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஒயிட் பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆயிரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஈஸியாக செஞ்சாச்சு டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப